any changes, sacrifices, and questions and worries, also for us as Schoenstatt Sisters of Mary. Many things that we were used to were no longer possible, but this crisis has also awakened much creativity in our worldwide community. Our prayer for the world, for people in need, and in very concrete concerns has not diminished, on the contrary. Our initiatives to strengthen people in their faith, to give them encouragement and inspiration, have sought and found new forms. Many things have become possible worldwide. Our commitment also extends to very practical things, volunteer work, social projects, and much more. Our Lord Jesus Christ and his Blessed Mother have shown us new ways and have done wonderful things. We would like to share this with you in three video clips. The first one gives an insight into various prayer initiatives in our worldwide family. The second one shows us how we've tried to fulfill our apostolic tasks and show our care despite social distancing. And our third clip is about practical outreaches, volunteering and social projects that we have helped with during this special time. I invite you to take a virtual world tour to visit our sisters around the world. Wir beten in den Anliegen der Familien und der Jugend. In a special way, we have tried to take every Thursday as a community of sisters here in Puerto Rico as a day of prayer and sacrifice. During the day, we offer hours of adoration in the shrine where we have tried to really bring the intentions of our Schoenstatt family and of the world, praying for an end of the pandemic, and more than anything, that God's will be, be made manifest during these circumstances. <laughs> nos llama, nos ayuda y nos hace creativas para poder vincular a la gente al santuario y transmitir en vivo. Recibimos muchas, muchas peticiones. Muchos anhelan estar en el santuario. Las anotamos y las ofrecemos en Santa Misa. El regalo que podemos y hacemos todo el esfuerzo de transmitir en vivo. Un 
junto con las hermanas que trabajamos aquí en el santuario original. Este tiempo de coronavirus nos trajo algunas sorpresas como a todos y nos invitó a llevar el santuario original más cerca de cada una de las personas, de cada uno de los yonstatianos. Entonces, tomando algunas herramientas que ya estaban en el santuario, por ejemplo la cámara web, surgió la idea de eh, tener diferentes misas en diferentes idiomas. Eso hizo que el santuario estuviera cerca de cada uno de los países en los diferentes idiomas, misas en español, en inglés, en portugués y por supuesto en alemán. Eh, y vamos viendo lentamente los frutos, cómo la vinculación al santuario original ha crecido por esa necesidad de eh, estar más cerca de Dios de alguna manera. También, eh, en relación con la oración, eh, se propuso eh, rezar también en el santuario original y transmitirlo eh, rosarios en diferentes idiomas. Eso también invitó a la gente a hacernos llegar eh, sus intenciones y con la certeza de que María en el santuario las iba a, a recibir. Rezemos por nossos familiares, amigos e benfeitores. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita eres entre todas as mulheres e mulheres. Kochani, w imieniu duchowych pielgrzymów dotarłam na szczyt do tronu naszej ukochanej trzykroć przedziwnej matki i zwycięskiej królowej Strzęsztatu. Czekam na Was o godzinie 12. Łączymy się przez transmisję przy świętej. Through live streaming, adoration, other events, talks, also through music and song, we have tried to help in the small way that we can as the small instruments of the Blessed Mother that her message may arrive at many hearts.
In unserer Initiative Volle Kirche, die wir vor Palm Sonntag auf Ostern hin gestartet haben, haben wir Menschen angeboten, ihre Namen und Anliegen und Fotos in eine Herzdose auf dem Altar in unserer Krönungskirche zu legen und sie in die tägliche Heilige Messe einzuschließen. Das hat bei vielen eine sehr starke Resonanz geweckt. Und für uns Schwestern ist die rote Herzdose täglich ein Deckruf für die bewusste und stellvertretende Mitfeier der Eucharistie und für das Einlösen unserer Gebetsversprechen in all den Anliegen. Die Gottesmutter ins Blickfeld holen, die Herzen mit ihr verbinden, sehen wir als unsere Domäne an, ein Schönstädter Marienschwestern. Daraus ist die Initiative Eine Rose für Maria entstanden. Bis zum 1. Mai Sonntag waren es ca. 250 geschenkte Rosen. Ein wahres Rosenmeer. Dankbare Rückmeldungen erfährt auch unsere Aktion an den Maisonntagen. Marienlob auf alternative und der Situation angepasste Weise. Mit einigen Mitschwestern singen und spielen wir Marienlieder die durch unsere Beschallungsanlage nach außen übertragen werden. Das trägt zur Freude bei und zu einer österlichen, positiven und aufbauenden Atmosphäre. Für die Spaziergänger und Besucher, wie auch für uns als Gemeinschaft. Wir lassen heute einen Ballon steigen für alle Mütter, denen wir so viel verdanken. Für alle Mütter, die ein Kind erwarten. Für alle Großmütter, Omas, die unverzichtbar sind. Für alle Menschen, die in großer Not sind und Marias Hilfe besonders brauchen. Für alle Menschen, die immer wieder ins Heiligtum zur Gottesmutter kommen und auf sie vertrauen. Vor einigen Tagen ist eine neue Idee, Initiative entstanden. Wir haben Steine gesucht im nahe Tal haben sie gewaschen, gereinigt und grundiert und ab heute, dem Muttertag, konnten die Leute diese Steine beschriften oder bemalen, einen Segensstein zum Heiligtum bringen und es wurde schon rege benutzt. Im Heiligtum haben wir schon zu Beginn der Corona-Krise eine Rolle, eine Papierrolle aufgelegt, wo Menschen sich melden konnten, die gerne ihren Namen oder auch ein Anliegen oder Menschengruppen darauf schreiben möchten. Since the shrine was closed, in the first week people came and actually prayed in front of the shrine and bought even flowers. But af unfortunately afterwards we had to close the whole property and even people came and prayed at the fence. It's a rather interesting phenomenon, but it shows that how much the people love the shrine and want to come and bring their petitions and, and intentions to the Blessed Mother.
You have gained an insight into our prayer initiatives worldwide. There would be much more to show and tell, but you can see this time has really made us creative. In the concerns entrusted to us and in the intentions of the whole world during this time of pandemic, we continue to pray as a community and invite everyone to join us spiritually in prayer. Goodbye for now.